Na de digitale storm van de VPRO in september vanaf vanavond een interactief vervolg in het tweewekelijkse WEB. Een magazine dat niet uitsluitend voor computerfanaten bestemd is, al scheelt het natuurlijk als u er wel in bent. Actuele onderwerpen met internet als informatiebron. Gaat dat zien? Whatever he does to the web, he does to himself. Hallo, dit is de eerste aflevering van Web vanuit het digitale zenuwcentrum van de VPRO. Schrik niet, het wordt geen stoffig computerprogramma. Nee, we zijn hier om in contact te komen met alle delen over de wereld via het internet. Internet heeft volgens mij op het moment ongeveer zo'n 30 miljoen gebruikers. Het zijn dus 30 miljoen potentiële correspondenten over de hele wereld. Nou, nog even een idee te krijgen van hoe dat internet er ook weer uitzag. We hebben hier een leuke... Animatietje, een filmpje. Dat zit uh, in die computer. Sinds 1986, the National Science Foundation Backbone Network has expanded and upgraded to provide an information superhighway, linking researchers, educators and industry across the United States. The Testbed Network has grown exponentially to connect more than 2000 client networks. Even kijken hier bij Frank, want die is, uh, zit ook ergens op de wereld. Waar zit jij nu? Ik zit in een uh, nieuwsgroep van Japan. Over oh, de, de aardbeving. De aardbeving ja. En wat doe je daar? Nou, ik was even een paar berichten aan het lezen. Ik kreeg hier een berichtje van iemand die vraagt hoe het met haar vrienden en familie is. Dat is leuk om te zeggen. Ik kreeg een berichtje. Je, 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 je gewoon open informatie. Ja. Iedereen kan, uh, heeft Iedereen kan meekijken. Ze vraagt dus, ik heb vrienden en familie op FUSA. En ik wil graag informatie. En hier zegt iemand nou, uh, don't worry. Dat valt, viel allemaal wel mee achteraf. We zijn wel, ja. we zijn wel doden, oké. Okay, maar... Het is niet zo erg als, uh, als in de pers stond. Maar, maar waarom, waarom doen deze mensen dat? Gewoon uit nieuwsgierigheid? Uh... Nou, dit is dus wel iemand die heel graag wil weten hoe het met haar familie en kennis is daar. Ja, ja. Om ze allemaal te bellen één voor één, dat is natuurlijk heel veel werk. Uh, ik weet niet waar we hier terecht komen. Uh, Julie, de... Ik zit nu in de bibliotheek van... Uh... Van de Vaticaan rond de Vaticaan. Huis, uh, kun je boeken, boeken over, over, uh, over China, kun je bekijken. En nou, even, even voor de duidelijkheid, we zijn dus nu rechtstreeks aangesloten op die, uh, op die bibliotheek in het uh, Vaticaan. Je kunt het is de werkkamer van de Paus, de bibliotheek. Je kunt het plaatje ook daar uh, plaatje binnenhalen. Uit 1652 of zo. Ja. Mooi. Nou heeft uh, Al Gore, de, de vice-president van uh, de Verenigde Staten, heeft het idee uh, gehad om een soort van open podium te maken voor, voor mensen die kunnen daar reageren. En het heet de Toolkit How to Reinvent Government. Dus uh, een gelegenheidskist om uh, het, uh, de regering te verbouwen. Leuk om dat even te zien. Jij bent al uh, ingelogd. Ik hè? zit erin, dat is ja. computertaal, ingeloggen. Ik heb, ik heb ingelogd. Dan heb je Al, die zit hier achter zijn, uh, zijn pc'tje. There will be some opposition. Uh, you know that. We couldn't change what needs to be changed without running into opposition. But the ground has shifted. The world has changed. The American people are demanding that we change the way the federal government operates. It doesn't work well now. It costs too much money. It performs very poorly. We want to make it work better and cost less by implementing the recommendations of this report. Ja, nou goed. Wat is dat meepraten dan? Ik vraag me af wat ik me daarbij moet voorstellen. Betekent dat een soort van, ja, uh, ja, een soort van drukknop democratie? Uh, ik noem even een heel eenvoudig voorbeeld. Uh, de vraag is van, moeten alle uh, Haitianen of uh, buitenlanders uh, in Amerika blijven? Dat is een vraag. Die wordt gesteld. En s'ochtends om 12 uur mogen we daar een antwoord op geven. Ja of nee? Dus ik zeg bijvoorbeeld ja of ik zeg nee. 51% van de Amerikanen zegt bijvoorbeeld, ze moeten allemaal weg. Alle buitenlanders moeten eruit. Dan zou dat kunnen. Dat lijkt mij... 
toch niet echt de bedoeling. Kunnen, kunnen wij die vraag stellen? Een soort van vraag die er een beetje op lijkt. Ik heb ondertussen dat, even met je Een soort van information dictatorship. Dat, 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 dat ontstaat er, hè? Een, uh, informatie dictatuur. Dictatuur. Ik heb dat net even ingetikt terwijl je erover had. Ah. Dus we kunnen we nu gewoon meteen versturen. Dus zal wij benieuwen hoe lang dat duurt. Overigens uh, zijn er natuurlijk andere mogelijkheden die je ook kunnen, kunnen toepassen. Ik, ik kan me voorstellen dat het uh, referendum, een volksraadpleging, even een heel simpel voorbeeld, actueel nu de tippelzone in Amsterdam, moet geplaatst worden van de, de ruitenkade en ze willen die gaan plaatsen naar de Piet Heijnkade. De buurt protesteert, uh, uh, heel veel protesten. De gemeente zegt van ja, we hebben geen alternatieven. Dat is een leuke vraag voor, uh, voor op internet. Dus een vraag aan de bewoners in Amsterdam, van wat moeten wij dan? Alternatieven? Echt een soort van... Uh, so, een soort van hoofdstedelijk superbrein, wat waarschijnlijk op de, op de oplossing zou kunnen aandragen. Wat doet de overheid trouwens met uh, deze zaken? Hè? Praten met El Gore, een brief sturen naar El Gore. <lacht> dat, uh... Maar denk je dat zoiets in, uh, in Nederland uh, nuttig zou zijn? Nou, ik denk dat je er wel... Uh, um... Dat je het wel aan regels moet binden. Omdat als je gewoon maar iedereen overal over laat meestemmen. Dat op zich uh, dat natuurlijk ook wel toeleidt dat mensen uh, zomaar over onderwerpen uh, een mening intoetsen. Uh, terwijl ze daar misschien uh, niet de juiste informatie op alle momenten op hebben. Of hebben. Omdat niet alles alleen maar op papier of uh, op dit geval uh, op, het, op, uh, op het beeldscherm natuurlijk zichtbaar is. Nou, ik denk wel dat dit de toekomst is. Ja? Ja. Ik kijk wel een beetje van overtuigd. En is dat een uh, verbetering dan? Of ik denk dat dat een verbetering is, ja. Ja, ik denk dat je de, de kennis uh, toegankelijker maakt voor de mensen. En dat betekent ook voor, voor, voor weerszijden, want zowel de overheid als de burger, dat ze beter met elkaar kunnen communiceren. Als het uh, maar niet te veel blijft hangen uh, bij uh, ja, de mensen die toch wel uh, hun informatie op alle mogelijke manieren krijgen. Het lijkt mij een ontzettend goed idee om rechtstreeks te kunnen communiceren ja, met dat mensen. Is, uh, maar de vraag is wat je ermee doet. Ja. Stel je van dag tot dag meningsverandering en je gaat daar je beleid op uh, nou, uh, dat uit de winst. Ik denk dat wel dat als je kijkt naar, als je het echt over democratisering hebt, dat er meer uh, aan te pas komt dan alleen een computernetwerk. Omdat ook uh, als je het hebt over kloof tussen burgers en politici, dat ik het wel belangrijk vind dat je als politicus dus ook nog gewoon bereid blijft om met mensen te praten. Nee. Twee vragen die, die, die je aan de overheid hebt, is niet alleen hoe je het zou kunnen vullen en hoe je de communicatie met burgers zou kunnen verbeteren, maar ook hoe je de infrastructuur voor dit soort van zaken zou kunnen verbeteren, denk ik. In de zin van, wat wordt genoemd die digitale snelweg. Hè? De, de, hoe kom je tot een dusdanig uh, communicatiesysteem, glasvezel enzovoort, dat dit soort zaken ook makkelijk op grote schaal mogelijk is. En je ziet het, het is hoe ingewikkeld het vroeger was, hoe makkelijker het tegenwoordig is. En wat voor bericht heeft u nou intussen dus naar voren gehaald, wat interessant is? Nou, wat ik wel interessant vind... Een beetje vind... met die toetsen werken, dat uh, doen we hier dus ook. Het gaat er nu dus echt om, uh, past het middel uh, van de elektronische snelweg uh, in de doelstellingen van ons beleid? Zeg ik, ja, natuurlijk, het moet toegankelijk zijn, moet bereikbaar zijn, moet zo goedkoop mogelijk zijn. En nou, daar moet je aan, aan gaan werken. En de ervaringen tot nu toe hebben geleerd dat dat nog een uh, vrij moeizame weg is. Ja, dus ik ik is maak het... voor overdreven optimisme, laat ik het zo zeggen. Ik, ik kan me voorstellen dat die, uh, dat die Kamerleden daar, hoe heet dat, die congresleden, die, uh, dat die ook het hele land doorgaan en dat die uh, met mensen praten. Ik, ik, ik praat maar ook, uh, nou, suf mag ik niet zeggen, maar ik praat even. Ik zit in de tram, ik zit in de trein, ik zit in de bus. En uh, je praat met mensen. Ik vind niet dat je, de, dat je hierover moet doen alsof het een soort uh, wondermiddel is om, uh, om de problemen die er nu zijn uh, op te lossen. Ik denk wel dat het een stap in de goede richting is. Een standaard informatiesysteem specifiek voor ondernemers, dus voor het bedrijfsleven. Dus een ondernemer die zegt, hé, hey, die administratieve lasten in Nederland zijn zo hoog, daar gaan we wat aan doen. Er is een Kamerlid die heeft vragen gesteld. Uh, hoe zit het daarmee? Nou, daar zit het dus niet mee. Ik moet terug naar nieuws. Nou. Is er iets mis? Ja, er is iets mis. Mag niet, zegt hij. Ja. 
Frank, op welk deel van de aardbol bevind jij je? Ik zit nou in Virginia, in Amerika. Universiteit. Ja, een universiteit is dit. Dat is een kikker. Ja, hier uh, wordt je geleerd hoe je een kikker moet ontleden. Dat is echt een heel ontleed cursus, kikker. Het grote voordeel daarvan is natuurlijk wel uh, dat niet al die arme kikkers over de hele wereld hoeven worden over te gesneden te worden. Nee, precies. Omdat dat nu hier gewoon in beeld uh, online, die term onthoudt, die online, rechtstreeks vanuit de universiteit hebben we dit materiaal. Ja, en iedereen kan het doen op de wereld. Ja. Dus niemand heeft meer kikkertjes nodig. En ook beweging, of niet? Ja, we hebben ook, je kunt ook filmpjes binnenhalen. Dus hier het hart, het of, of kloppende het hart. hart van de opengesneden kikker. Ja. Daar gaat hij. Dat zijn ook gewoon filmpjes, dus niet alleen... Uh... Klop, klop, klop. Ja, dit kunnen ze worden. Oh, post. Het Witte Huis, toch? Het is het Witte Huis, ja. Dear friend. Er zijn dus heel veel mensen die reageren en ze kunnen nu de aanvraag al niet aan. Maar je boodschap wordt wel onder de aandacht van de vicepresident gebracht. Dus ja, het is eigenlijk uh, ja, is het een beetje dat oude verhaaltje wat we al kenden uit, uh, ja, van vroeger. Het is toch een beetje dat bureaucratische... Die digitale bureaucratie waar we nu mee te maken hebben. In het Santa Fe Institute of Technology, dat is in New Mexico, daar zit Thomas Ray. Dat is een hele bekende Amerikaanse bioloog die uh, bezig is met evolutie. doesn't know those addresses, so let me go to Delaware instead. Delaware in the U.S.? Mm-hmm. Why do you go there? Software is also in Delaware. I could go to Santa Fe or I could go to Delaware, go to Japan. I have the software in all those places. Uh, the source code, the documentation, uh, a small zoo of digital organisms and um, basically everything you need to set up com uh, Tira on your computer. So we're connecting. So what is Tira? Tira is a computer program that creates a computer a virtual computer. It's a simulation of a computer. And it's a computer specially designed so that the software, the programs that run on that computer can evolve. So I, I simulate a computer and on that computer I run programs that self-replicate. <laughs> what does that mean? You, you look confused. <laughs> I wanted to study evolution. I'm an evolutionary biologist. I've been working in tropical rainforests in Costa Rica studying ecology, evolution, natural history for 20 years. But I was frustrated because I was never actually able to observe the process of evolution, but only the products of evolution, because evolution is too slow. It occurs over many generations. So that was one of the motivations. That is, if I could get evolution going on the computer, it might occur faster, so I could observe the process rather than just the products. The other motivation is that the science of biology has been based on a sample size of one. We have only one example of life available, life on Earth, which all presumably evolved from a single common ancestor. Of course, today there are many species, but they're part of one great tree of life all connected through evolution to a single ancestor. So there's only one biology available for study. Now in science fiction and Star Trek, they go to other planets and they meet interesting life forms. And you know, that, that's a very interesting kind of biology. That's a comparative biology where you, you break out of the sample size one problem by interstellar travel, but we, we simply can't do that. So the alternative is to create new life forms on Earth, completely independent instances of life that don't have any genetic connection to this one great tree of life that we're all a part of. So, so how did you go about it? By writing a self-replicating program and running it on a computer that makes mistakes. That's what it boils down to. Yeah. 
I had no background in computation, and I came to study the computer with this perspective, the perspective of an ecologist and an evolutionary biologist viewing the computer as a habitat that could be occupied by life forms. So I had to think about what are the resources that these life forms utilize. First off, what do, what do the life forms consist of? And what they consist of are executable computer programs, machine code programs that code for their own replication. Well, they live in memory, the RAM memory of the computer, so they occupy some space in the RAM memory. And the computer reads the information that is the program and interprets, interprets the program as instructions to the computer. And what these instructions do is copy the program to another part of memory. So you start off with one program in memory, the computer executes that program with the result that all the bytes get copied to some other location in memory. And then both of those programs do the same thing. So you start with one, you get two, then you get four, then you get eight, then you get 16, and they keep replicating until your memory fills up. Yeah. Now at this point, the story would be over if there were no death. So you have to introduce death to the system, and I have a function of the operating system that I call the Reaper. The Reaper kills the old programs when memory is full to make way for the new. So you begin to get a turnover of generations. Now that by itself wouldn't be interesting. No, because the old ones would be, be the identical. Same, identical, exactly. The computer is perfect. It doesn't make mistakes. So you get exact replication, which isn't interesting. That's what computer viruses do. So they're not evolutionarily interesting. So what I had to add was some form of mutation and the natural form of mutation in this computational system is bit flips, random bit flips. So computer information is represented by a series of bits. Every byte has eight bits. We think of them as ones and zeros, but they're really voltage patterns. But I randomly pick a location in memory, and if there's a one there, I swap it with a zero. Or if there's a zero there, I make it into a one. So this just randomly corrupts the information in memory. That's equivalent to a mutation in DNA, where one nucleic acid is replaced by another. The original program is 80 bytes long, so you see a little bar here where the uh, 80 is. And when I start it running, that bar will grow, indicating that the memory is filled with programs of that size. But as mutation introduces new forms, we'll see additional bars appearing by these other numbers as the other uh, size classes come in. Let me make this clear. All you did was put into it the, the one little program that said to itself, uh, the replicate byte, me. The 80-byte replicator. I just put that program in and let it run with mutations and just watched. To me, the most interesting question in evolutionary biology is, how does evolution create complexity? If we look around in the natural world, the organic world, uh, we see many hundreds of thousands, actually millions of beautiful organisms, uh, trees, jaguars, sloths, anteaters, people. These are incredibly complex organisms and the ecosystems that they make up are even more complex still. Well, how does it, how does it happen and how can I get it to happen in my digital system? So the, the single node installation of Terra is just not large enough. Single node meaning one computer? Running on one computer. So there's a sheer size problem with the way it works today. Now, hundreds or probably thousands of people around the world have picked up the Terra program and presumably sometimes run it on their computer. At any moment in time, there's probably a number of Terras running simultaneously around the world. But these are isolated drops of primor primordial soup. And what I want to do is connect all these drops and by recognition of the significance of this, get more people to run Tierra all the time so that we create a large ecological space in cyberspace, what I'm calling a biodiversity reserve for digital organisms, which will be a large interconnected region of cyberspace distributed over the global net.
So we want the TIRA process, the TIRA system, to run as what we call a low priority background process, which means that it soaks up all the free CPU cycles. When the user is not using the machine, Terra takes all the CPU in, uh, cycles. But when the user comes in and fires up a spreadsheet or a number crunching program, the Terra program will step aside and let the user have all the CPU cycles. And Terra will just get a few CPU cycles when the machine is idle. But if the machine is being heavily used, the computer, the Terra system will actually just go to sleep and become completely inactive. Now, if you're a digital organism on that machine, when Terra sleeps, you become frozen in time, while on other machines, organisms are out there getting ahead of you in the evolutionary race. So you don't want to get stuck on a, on a frozen machine. But the Terran organisms will have the freedom to migrate from com computer to computer on the net. Now, in a first approximation, there will be more free CPU cycles at night in any particular location because the people will be asleep and the machines will be idle. So there will be selection for the digital organisms to pick up on this daily cycle of activity and migrate around the planet on a daily basis, staying on the dark side of the planet where there's lots of free CPU time. And so we should find them going around the Earth every day. So you actually expect these kinds of very complex uh, things to just simply evolve? That's right. Well, I'm going to seed it with some programs that make use of these facilities in a primitive way and then hope that the evolution increases their sophistic sophistication in, in using uh, these situations. So they, they want to look around on the net and find the machines that have the most free CPU times and go there. But what if they all went there? Well, then it wouldn't be any good because they'd have to share that resource among all the organisms. So they need to develop some kind of social behavior, some flocking or anti-flocking behavior, so that they can distribute themselves around the net in a way that they don't have this, this problem of competition for the resources of the fastest machine on the net. So they have to evolve behaviors with respect to other organisms, which are also evolving behaviors with respect to other organisms. They have to be smarter than the next guy in order to make the most efficient use of the resources on the net. And they're all the time going to be evolving to, get, to be more smart. So you have to get smarter still to keep ahead of the other guys that are getting smarter. So evolution has this property that it escalates, it builds on itself. It's an autocatalytic process that increases its own complexity because living organisms are evolving with respect to other living organisms that are evolving with respect to them and they're always trying to to get ahead of the other organisms so they get s s increasingly more complex yeah if they become fairly sophisticated sentient creatures then like any life form they deserve some form of protection in fact that's why i'm trying to set up a biodiversity reserve for digital organisms to give them a space where they can be left alone without human interference to realize their potential through evolution to achieve those levels of complexity and if if that's successful then this should become a permanent fixture on the net and should be treated like any national park or biodiversity reserve for digital organisms iedereen probeert zijn graantje mee te pakken van de digitale revolutie en het is ook goed Dit is een CDI over de Titanic. Dit is een hele documentaire, interactief. We kunnen zelf kijken wat we willen. Hier heb je hem. In less than three hours, on April the 14th, 1912, 1500 innocent people, including some of the most wealthy and famous figures of the time, lost their lives. We gaan naar de zeebonen, we gaan twee mijl. The wreck of Titanic is almost two and a half miles two and a half down, mile is sitting upright on the bottom of the Atlantic kilometer. Ocean. Kijk. She lies broken in two halves. Prachtig. Her bow pointed to the north. Het is een drama, want het is hartstikke mooi te zien. The stern section is 1,970 feet behind the bow, turned in the opposite direction. For the purposes of this tour, we have turned the stern around to look at its starboard side. Promenade, Dick. Gaan we naar het café even? Café Parisien. Oké. Okay. 
The Café Parisienne was built and operated like a real French sidewalk café, complete with French waiters. It was unique to Titanic and proved to be very popular. Musical accompaniment for your meal was provided by Titanic's string trio. You could gewoon in vertakkingen kruipen. Twee kinderen. Dean, wie was dat? Klik. Zo zeg ik. Bertram and Eliza Melvina Dean were the only children of a middle-class London family. Their father sold the pub he owned, and they pulled up stakes to look for a better life in the United States. Melvina was only nine weeks old when they boarded Titanic. Her grandparents were angry about their departure and refused to see them off. Gaan we even door? Nou, we, uh, we willen nog eventjes volgen met die, 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 die Dean. Bertram Dean relates how he last saw his father. When it was our turns to get onto the boat, he helped us in and said, Cheerio, we'll see you later, hope to see you later. And that's the last we saw of him. Ik vind het een prachtige CDI. Anders dan een naastelijk dan ga je zitten bladeren van hoe waar moet ik zijn. Dat is heel wat anders dan, uh, dan dit hier. Nou, Willy Alberti. Ik hoop niet dat hij meekijkt. Dat is een flauwe grap. Het ziet er. Oh, een te leuk tekeningetje. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. Jij bent getrouwd. Dat zegt een kind. Jij bent al oud. Dat zegt een kind. Het is natuurlijk ontzettend leuk uh, dat meezingen met zo'n uh, CDI, zo CDI, maar dit heeft natuurlijk geen ene moe te maken met, met interactiviteit. Het is gewoon geldklopperij. Zo, ik kan er eens goed met een plaat meezingen dan, of met een bandje. Once upon a time, I was an experimental psychologist, a cognitive psychologist, and I worried about how, dit is how we remember things. Een CD-ROM speler, en het verschil tussen een CD-ROM speler en een CDI speler is dat een CDI speler op een CDI speler af en een CD-ROM op een... Computer, dus op je computerscherm. Dit is Donald Norman, dat is een professor aan de Universiteit van Californië. En hij uh, zit in de cognitieve wetenschap. Eigenlijk is dit de man die uh, zich bezighoudt met de ergonomie van de computer, van hoe gebruiksvriendelijk is die. Let's examine the design of this computer screen. In the early days of computers, when you turn it on, there wasn't anything there. There was no way of knowing what it is you could do. You had to have it memorized. You had to have all the knowledge in your head. Today we've changed that. We put a lot of knowledge on the screen to help you. You don't have to remember as much. You can just look. So we have menu bars above us. We have icons on the screen. We have a trash can. All of these are visual aids. Putting knowledge there lets you easily recollect what you must do. Op deze manier, die meer, doordat hij het zo, zo helder en duidelijk uitlegt en dat je niet door ingewilde structuren heen moet zoeken in, in, in letters, wordt het allemaal veel toegankelijker. Another metaphor for modern technology: when something is done wrong, why uh, add a patch to make it right? So uh, make a mirror image reverse faceplate of your clock. Why? Use a mirror to reverse the mirror image and have a right-sided image. Yep, another metaphor for what ails us with technology, that when things are wrong, instead of fixing them, what we do is add yet more technology to correct it. For D66 is echt wezenlijk dat aan de ene kant de toegankelijkheid van gegevens gewaarborgd is en aan de andere kant de bescherming van diezelfde gegevens als het om de individuele burger gaat. En in deze moderne tijd met digitalisering, met snel verkeer van gegevens, is dat een uh, probleem waar we bovenop moeten blijven zitten. Kies voor een partij die past in een informatiemaatschappij. Troonreden. Leden van de Staten-Generaal. Er staat iets over uh, digitale revolutie in. 
Eind 94 zal u een nationaal actieplan bereiken gericht op proefprojecten van overheid en bedrijfsleven op het terrein van de zogenoemde elektronische snelwegen. Klinkt geweldig. Het klinkt mij ook een beetje te retorisch in de oren, een beetje bombastisch en grotesk. Het lijkt een beetje op het verhaal van uh, El Gore, want uh, we zien wat dat in de praktijk oplevert. Je krijgt niet eens een, een normaal antwoord. Het, het, het komt allemaal van bovenaf, er wordt een beetje over ons uitgeworpen, terwijl het internet is al heel lang. Er zijn al mensen heel druk bezig uh, met het internet. Subculturen, bijvoorbeeld het, uh, het Rootnet. We created the first free public access uh, community computer system in, in uh, Cleveland, Ohio. And uh, that initial system has developed into, to my horror, uh, something of a movement, uh, which is now uh, in about six countries and growing. What we're trying to do with community computing is to occupy a new middle ground between the two ends of that continuum, where we've got multi-user systems that have got, hopefully anyway, some of the power and sophistication of a CompuServe or Prodigy or whatever. But each system's locally owned, locally operated, and designed to wrap itself around the information needs of a community. Uh, and is also free to the user in the same sense that most bulletin boards are free to, to people who want to use them. That's what we're trying to do with, with community computing systems. Uh, some people believe that what we need to be doing is to simply drop people into the internet. And it's giving people access to the, quote, resources of the internet, unquote. K-12 schools, libraries, all sorts of people that, you know, their mission ends once wires have been hooked up. Our success in entering the information age with equity in this country is not determined by the number of people you can make dependent upon the internet. It's the reverse. It's the number of local systems that you can build using local people to gather local resources to meet local needs. That's going to provide fair and equitable access and give people access to the resources that they need. <laughs> with the Nicaragua Solidarity Network. And we started publishing a weekly news update that covers all of Latin America and the Caribbean and focuses on US intervention in the region and focuses on popular movements in the regions and news that doesn't get covered here. And that's basically what we do is we put out information. We use the email a lot. We distribute it through email and we get a lot of our source materials from from email, something that the internet, I think, has been especially useful for is rapid response. Any kind of situation requiring a rapid response, there it is, you know, all you have to do is put it up there, and within 24 hours, you have people faxing or doing whatever is required. If it's a situation where someone's life is in danger, like, for example, in Guatemala, um, people will post things from Guatemala saying, urgent action alerts, uh, such and such a unionist that uh, is, has been threatened with death. We need immediate faxes sent to here, here, and here, saying, do not, you know, do not let this person be harmed. Uh, we're looking at ways that uh, tribal communities can become uh, more informed and, uh, you know, to, to help, help them understand and advocate uh, the possibilities and potential that uh, uh, new technologies bring um, to reservation uh, uh, community development. We're looking forward to the idea of implementing what, what was tagged as the fourth museum. And right now the fourth museum is, is a concept of, a, of an electronic outreach to rural and reservation areas. How can we share the rich museum uh, resources with those populations who might not have the opportunities to travel to Washington or to New York City? Um, I think we, we feel very strongly that cultural patrimony and cultural property is something that uh, tribal nations uh, very much need uh, access to. So tribal museum development, um, uh, exhibitioning and programs and so forth, I certainly can play a, a, a big part of this uh, uh, rewriting our histories and how we share that with the larger, uh, larger American public. We set up the National Black Communication Network, we call it NAVCON. And through NABCON, we give away our services, grants to different people to use our services. We don't give away money. 
but we give away, you know, our network so people can use it and be exposed to the system and different things, you know, uh, like that. We want to move our services more into education and more into coalitions. Coalitions lend themselves for this type of uh, uh, technology. Their members are geographically distributed. They're all over the place. And through a network, they can stay in touch, move information a lot quicker. Plotseling krijgen mensen met een afwijkende mening of een hele andere politieke overtuiging bijvoorbeeld, die vroeger alleen stonden, opeens door de internet uh, uh, vinden ze elkaar, staan ze niet meer alleen. De wereld krijgt een totaal andere sociale geografie. Als u iets leuks hebt gevonden op internet, laat het even weten. Whatever he does to the web, he does to himself. Nederland 3 begint morgen om tien over half vijf met een aflevering van All in the Family. Daarna Fabeltjes Krant, Sesamstraat, Jeugdjournaal, Klokhuis en Lingo. En om half acht de derde aflevering van Een Oceaan van Hoop, waarin Jan Wolkers terugblikt op het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Om één minuut over acht TV-nomaden en om zes uur...